zoezi tunaoenda nalo na operation maalum katika mkoa wetu wa Tabora. Hiyo operation imeanza tarehe 20 ambapo tuko kwenye operation. Sasa nimewaitani kuwa kuwapa taarifa za wahamiaji alama ambao wamekamatwa katika mkoa wetu Tabora. Hadi kufikia tarehe 27 ya mwezi wa kwanza mwaka 2020 tumeweza kukamata jumla ya wahamiaji 81 kwa mchanganuo ufuatao kwa manispaa ya Tabora tumekamata wahamiaji haramu 51 wamekamatwa katika kituo cha station ya bus stendi ya basi tumekamata watumiwa 38 railway station tumekamata watumiwa 8 tumekamata mgeni aliyekuwa ameolewa na mtanzania mmoja tumekamata watumiwa wanne katika kampuni na taasisi mbalimbali ambao tumewalipisha special pass kwa hiyo kwa manispaa ya Tabora tumekamata jumla watumiwa msina moja. Ulaya ya Kauliua mpaka sasa hivi wamekamata watumiwa nane. Wanne ni raia wa Burundi na mtanzania moja. Watatu bado wanaendelea na uchunguzi. Ulaya Sikonge amekamatwa mtumiwa mmoja. Ni raia wa Kenya anasemekana bado yuko kwenye uchunguzi. Na Wilaya ya Nzega wamekamatwa watumiwa watano ambao wanaendelea kuchunguzwa na mmoja ni raia wa Omani ambaye amelipa special pass. Wilaya ya Igunga wamekamata watumiwa kumi Raia wa India mmoja amelipa special pass. Raia wa Rwanda wawili wamepewa order of departure wameondoka na watatu wako kwenye uchunguzi unaendelea. Wilaya ya Ulambo mpaka sasa hivi wamekamata watumiwa watano. Raia wa Kenya watatu wamelipa special pass na wa Burundi wawili wapo kwenye uchunguzi. Hiyo ndio taarifa ya, ya operation maalum ambayo imefanyika katika mkoa wa Tabora. Kwa hiyo jumla yao ni watu moja. Kwa hiyo watuumiwa ambao tumewaachia huru baada ya kuwakamata wako kumi na mbili. Na wengine tuko katika hatua mbalimbali za kuachukua maelezo na baada ya maelezo kamilika tutaona ni wangapi wanastahili wana kufikishwa mahakamani na ni wangapi watarejeshwa kwa makwao. Maana kwa kupewa pia notes. Hiyo ndio taarifa ya leo waitia leo ili mwezo kujua kinachoendelea katika mkoa wetu wa Tabora. Asanteni sana. Baadhi watu wao mnaona wako nyuma yenu hapo. Tumewakamata katika magrupu. Hawa watu wao wanatoka nchi ya Burundi. Kuna ambao tumewakamata stand wanasema wanaelekea Mbeya. Bado tuna mashaka ya kuelekea Mbeya wanaelekea kwa nani hawajatuambia. Tuko kwenye uchunguzi lakini tunahisi kwamba wao wanaondoka kuelekea nchi ya Malawi kwa sababu wengi wanakimbilia Malawi. Sio mara ya kwanza kuwakamata watu wa namna hii, lakini wao wanatuambia Mbeya. Na tujajua mwenyeji wao Mbeya ni nani. Tunaona kama kuna element za usafishaji wa binadamu. Kwa hiyo tukimaliza uchunguzi tutabaini ni kweli wanaelekea Mbeya au wanaelekea zaidi ya Mbeya wanaelekea labda Malawi. Hao wengine na ambao tumewakamata wakiuza vitu mbalimbali vya vyakula juisi eh wana walikuwa wanafanya biashara ndogo ndogo katika stand hao wengine tumewakamata wakiwa wanaelekea au kwenye gari moshi wakielekea Dar es Salaam Mbeya nani Dar es Salaam Morogoro Tanga wanasema wanaenda kutafuta kazi kwa hiyo sisi tumewazuia hapa kwa sababu vibali vyao walio wengi vinawaruhusu vina wafike Kigoma lakini wengi wamezidi hapo na waliozidi wenye wenye passport wengine wana madhumuni ya safari zao 
haiwaruhusu kuendea na safari kwa sababu wao wanaenda kutafuta kazi. Lakini wamepewa muda wa ruhusa wa matembezi. Hata na hizi ni watu ambao wanaenda mwisho wanatokomea huko kwa sababu wana, wana passport za muda mfupi. Kwa hiyo ikiisha ataishia huko huko anatafuta kazi anaishia huko huko. Kwa hiyo tumeona tuendelee kuwa nao hapa ili tuweze kurudisha na kwao. Niko na usafiri wa kwenda Marago. Chini nipelekeni watoto kwa baba. Ndio nikifika hapa kutendi ya tabola nikakamatiwa. Ndio kunifikisha hapa sasa. Pengine ni shida gani ambayo umeipata huko njiani? Mm. Hakuna shida nimepata mjia ni juu. Shida yenyewe niko nayo nimekamatiwa hapa kutendi tu. Natokea natokea Burundi nilikuwa naelekea Mwanza. Yaani nilikuwa naenda tafuta maisha. Nilipata taarifa ya semezi yangu iko kule Mwanza. Kaniambia kama huku kuna kazi. Unifuate huku. Yaani kuya kufika kutabola nikakamatiwa stand ya basi. Wakanipeleka hapa ku migration. Huku ana kibari cha kusafiria cha Burundi. Leo namuona hapa. Namuona hapa. Naona picha yake hii. Na hii hapa tunafanana. Ana picha mpige picha moja. Ana document ya Burundi lakini ana barua ya utambulisho ya kijiji cha Kasuku. Cha Kasuku, Kigoma. Ambao ni Kigoma. Naona. Na huyu vile vile. Ana barua ya utambulisho kwamba ni mtanzania lakini ana travel document ya Burundi. Naona watu. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa anako akisha seto akifika kule anako kwenda hii hapa anapoteza hii anatumia hii ya utambulisho kwa hiyo kama afisa kimkabata anasema ah mimi ni mtanzania si unaona nimetoka na barua yangu kwenye kijiji ninakoishi unaona hiyo sasa hii ndio inakuwa shida ya watanzania kusaidia wageni wanaoingia nchini sasa sijui huyu aliyemsaidia naye huyu mtendaji wa kijiji naye atakuwa ni raia wa Burundi labda kwa sababu kama ni mtanzania aweze kuwa na 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 moyo wa shule za sentimeri ni shule bora nchini kwa utoaji wa elimu ni shule zinazofundisha kwa kufuata mitaala ya Kiingereza au English medium wazazi wanaojali elimu hupendelea zaidi kuwapeleka watoto wao kwenye shule hizi kwa sababu zinatoa elimu iliyo bora na kuwepo kwa mazingira mazuri ya kufundishia shule hizi za sentimeri zinazomilikiwa na mama mchungaji Getrudi Lwakatare zinapokea wanafunzi wa rika tofauti kuanzia chekechea mpaka kidato cha nne mlete mwanao ajifunze kuongea Kiingereza akiwa na umri mdogo kabisa. Senti Mary ni shule zinazopatikana nchi nzima. Kwa masikio zaidi, piga simu sasa kupitia namba 0652 7914 au 0752 87 95 na 0654 991 93. Kwenye mitandao ya kijamii, Instagram wanatumia @sentimaries_schooltz. Kwa elimu ya uhakika, jibu ni shule za Senti Mary. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.